。在马来西亚可以说呢，心理治疗呢，其实对很多人来说呢，依然是属于一种所谓的半开放的一种态度，觉得说我去找心理辅导师是标榜着我有一些精神问题。可是心灵课程有的时候呢，里头有非常多种很玄幻的这些所谓的内容，对一些人来说哈，就是我去上心灵课程，我可以避开人家说我有精神病嘛。我我就看过这样心灵课程哈，就说你会面对今天这么多的挑战，然后因为我现在看到说你旁边左边有个外星人。这外星人正在干扰你的磁场，而右边呢，可能就有你哈前世的这个冤亲债主，在心灵上面哈，就说，哎，原来不是我的问题，是整个大时代这个大环境跟能量的一个问题。你是想一个有忧郁症的人，他在上一个课时候呢，会被所有的人哈，就是拱他到台上呢，大家一起去责备他、骂他，这时候他可能会崩溃的，让你突然整个人就是爆哭，把你整个人好像摧毁掉、重建你等等。心理辅导作为一个专业来说哈，第一条最重要的这个伦理的守则。那就是不造成伤害。嗨，你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听的是由 B F N 财经所制作的《自由时事》。那么今天呢，我们要来跟大家来聊的就是最近闹得沸沸扬扬的心灵课程。我们知道，其实现代人呢，很多人都会觉得说生活压力很大，或者是感到孤独啊。或者是心灵空虚等等，很多人因为他心里可能感觉到这些的压力或者是孤独感呢，呃，相对变得比较脆弱，而渴望能够得到一些的帮助啊。那最近我们就看到有很多的所谓的身心灵成长的课程啊，他们的目的呢是为了要帮呃现代人去寻求内心的平静，但是有一些心灵课程呢，他们却是。在操弄大家的心理吗？或者是说他们是所谓的邪教吗？那为什么？最近这个心灵课程的这个议题呢，会闹得这么大。那有些人批评，有人有些人却说这些心灵课程呢，它的存在是确实有它的必要的啊。希望大家不要这么多的去指责。那其实，当我们在心理上面需要平静，或者是当我们觉得我们生活有太大的压力的时候，我们应该要寻求一个怎么样子的方式来排解，或者是。当我们觉得说自己个人需要成长的时候，我们需要透过一个怎么样子正当的方式来让自己成长呢？要来回答这些问题，今天我们在节目当中呢，我们邀请到了李志祥博士来跟我们一起来探讨如何辨别心理课程的正与邪。我们先来欢迎博士，李博士你好，你好，能杰你好，听众朋友大家好。是，其实今天节目一开始啊，我我非常想要请问你，就是说是为什么现在这么多人去愿意去上心理、嗯？课程，而且他们还花高额的这个费用，花很多钱去上心灵课程是，是因为现代人的生活压力太大了吗？呃，我相信说，就是各位观众或者听众朋友哈，应该都非常的认同。我们正在生活在一个哈，就是这个呃非常急速在发展的这样一个社会哈，所以说呢，就是每个人的压力其实非常的大，所以说外界有很多对我们的要求，比方说你的经济条件呐、啊，或者说哈各个方面的能力啊，各方面这种要求，所以说现代人呢，其实生活在一个非常高压这个环境底下，所以说有的人呢哈没有办法应对这种需求。压力太大了哈，有些人呢就是应对了这种需求，不过呢应对的非常的痛苦，甚至有些人呢就算哈，他可以去回应这种需求，不过他依然觉得说我为什么要做这种事情？所以说现代人很多呢，第一在呃生活上面压力是满满的，第二呢就是哈有的时候呢觉得还挺迷失。我做这些事情哈，背后的原因究竟是什么？为了满足谁？所以说，在这种哈所谓的呃，我们从经济角度来说，它就是一个呃供应的这样的跟一个需求的这样一个关系。因为哈普罗大众有这样的一种哈所谓的呃迷失、迷茫跟压力，所以说心灵课程哈，它当然就应运而生。是老师，其实我我在思考的就是说。如果是我的话，我觉得心里很有压力，或者是我需要一些心理的辅导的话，我可能会想要去找一些专业的啊、呃、心理智商，或者是去找一些专业的医师来帮助我啊。但是为什么现在有很多人他会很直觉的，他马上想到的不是这些专业的人士，而是这些，而而是这些心理课程？好，在马来西亚可以说呢，就是这个心理这一块哈，特别是像是刚才你提到的心理辅导。或者心理治疗呢，其实对很多人来说呢，依然是属于一种所谓的半开放的一种态度，觉得说我去找心理辅导师，是标榜着我有一些精神问题。所以在这样一个前提底下呢，因为有这样的一些所谓的这种呃所谓的忌讳吧，哈，觉得说呢可能会被人家标签，于是呢会拒绝去找心理辅导师。
。好，另外一点呢，就是因为心理辅导它毕竟是非常以科学为基础的这样一个领域，于是呢，它里头没有太多这种所谓的非常的光怪陆离。非常玄幻的一些东西，可是心灵课程有的时候呢，里头有非常多种很玄幻的这些所谓的内容，所以说呢，对一些人来说哈，就是我去上心灵课程，我可以避开人家说我有精神病嘛哈，或心理疾病。除此以外呢，就是因为心灵课程有的时候呢哈，他们的解释会让你觉得说啊，原来可能是呃，你你前世的。这样的一个哈所谓的业障吗？还是说你可能你以前或者说怎么样的一个能量的一个影响吗？所以说有的时候呢，问题不在于你，在于说可能更远的时空。所以说呢，这个时候呢，反而呢，呃，觉得在心灵上面哈，觉得说，哎，原来不是我的问题，是整个大时代这个大环境跟能量的一个问题。所以说呢，比较能够避开那种哈，呃，我需要为他负责的这样一个情况。而且就就已经说了是课程嘛，所以可能就是一群人一起上，所以他就避开了说，哎、欸，不只是我有问题啊，或者是不是我一个人的问题，是大家都有这个问题，没错，没错。所以我们集体来上一个这样子的课程是的，是的。那其实老师，你刚才说到一个重点，就是玄幻的这个部分啊。虽然我们的科技已经发展到这个时代，而且我相信每个人在学校里面都有受过相当一定程度的这个科学方面的教育哦、喔。但是玄学跟玄幻的东西。确实还是非常的吸引人，是的，那非常吸引人。那老师，我们要怎么样子去分辨，到底这个这个心灵课程，它到底是是否是正当的，或者是它是正确的，它是好的，嗯、或者是要如何一眼去辨别说，哎、欸，这可能有问题呢？好，基本上我可能会从这几个角度哈，先去。呃，跟听众朋友就分享一下哈，就首先呢，就是不是所有的心灵课程其实都有问题的。心灵课程当中呢，有一些这些导师哈，他其实具备某一些方面的这种训练，所以说他可能在身体的某一些部分啊，比方说像身体的健康的部分，有这样的一些训练的一些背景。有些可能会是在一些，比方说呃心理的，或者说一些像是这个像香薰啊各方面不同领域里头的呃这些老师，所以说呃不能够一竹竿打翻一船人，觉得。心灵课程都有问题，好，当中有些课程是挺不错的，的确是可以帮忙，呃，这参与者哈，纾解压力等等。不过呢，呃，因为我们今天没有办法统一规范什么叫心灵课程，所以里头的这个内容是非常的参差不齐。嗯哼，当提到说比较所谓的有问题的心灵课程哈，也许哈，大家可以从这几点哈去稍微观察一下。第一点呢，就是啊，它里头有没有所谓的那个教导者或者那个导师，他的这个背景。大家清楚不清楚？因为心灵导师或者心灵课程里头哈，有些导师可以说是完全没有所谓的某个领域的训练背景的。他很可能有一天就是啊，我突然开悟了啊，我我有一天突然说有一个所谓更加高的一个灵体哈，就是跟我接触了，于是我先变成了导师。所以这是第一点可以去区分的。你对这个导师本身的一些背景，你了解吗？这是第一点哈。第二点呢，就是我觉得心灵课程有的时候内容啊。像我们刚才提到的，它可能有一些比较比较玄幻的，你可以说有一些呢，就是呃跨越时空，可能讲到外太空，甚至有一些讲到外星人等等哈。所以说，在内容方面，你觉得会不会跟你的价值观是冲突的？比方说，当提到说哈啊，我我就看过这样心理课程哈，就是说你会面对今天这么多的挑战，然后因为我现在看到说你旁边就有哈，呃左边有个外星人，这外星人正在干扰你的磁场。然后右边呢，可能就有你哈前世的这个冤亲债主，所以说对于这样的一些学说，这样的一些所谓的哈呃论调，你觉得是不是跟你的价值观是有矛盾、有冲突的？若有矛盾、有冲突的话呢，哈，这是另外一点你可以规避哈，嗯，去避免的。当然还有其他部分，比方说，我更加重视就是心灵课程里头他用什么手段，嗯，来做这个教育，比方说一些手段是非常极端。或者说有一些手段呢，可能是非常的让人家受不了的，比方说要你当众哈到台上接受所有人的这个训斥骂你，把你骂的哈就是哈体无完肤，然后再重新所谓的哈把你打破，重新再重塑你、嗯，这一点呢，在我们心理辅导的角度来说是绝对不能接受的。因为他可能会造成二次创伤，因为去参与的人本来就有很多的疑惑嘛，甚至很多的压力跟痛苦，嗯，所以这时候呢，可能会造成二度创伤。所以他用的手段会不会非常的激烈，或者非常的极端？嗯哼，好，当然接下来呢，就是还有其他可以注意的部分，比方说他会不会是有一个非常的不合理的
漫天开价的这样一个课程，短短的一两天可能说哈上万块钱的课程等等哈，所以说这些是可以考虑的点。当然最后一点呢，就是跟刚才能姐你提到的，就是有没有一些 PUA 的成分。PUA 的成分只说就是里面带有很多的恐吓跟心理操控。嗯什么叫心理操控跟恐吓呢？就是说啊，你看到吗？你来我们的这所谓的说明会，或者你参加我们第一个课程，我们帮你看到喽。你看你身边有很多这些哈，其实一直在干扰你的这些磁场、能量跟不好的这些冤亲债主等等，或者就外星人。那么接下来你如果不来上课。你的这个后果可能会非常的惨重，你付出代价非常的惨重，所以这里头有很多的那种所谓的心理操控跟恐吓的成分在里头，所以凡是有大概刚才提到的一些这样的一些部分的话哈，听众朋友哈就要特别的小心了。是，如果有这些元素的话，要特别小心。而且老师，我发现说，其实很多这些心理课程，他们操控人的方式呢，在以前我看到一些宗教团体里面或者直销团体里头，他们很常惯用的一些伎俩，是的，都会在里面，是的。老师，我现在就有一个问题啊，通常会去接触这些心理课程的人，他可能是已经走到了绝境，或者是他的生活当中遇到了一个很大的变故，是，比如说呃疾病，或者是一些不可控的一些问题，比如说官司、官非，是，那或者是被人家冤枉，那么在这种极度无助的情况底下，是不是一般人就特别容易陷入到这一种？呃，所谓的非法或者是不良的心灵课程的这个陷阱当中呢？会的，呃，因为这时候一个人其实他就有点像是我，我掉在这个大海当中，我不晓得说接下来哈，我我在载浮载沉，我在这过程当中，可能我随时就会没顶哈，我就沉到水里面去，所以是非常的痛苦哈，我呼吸不到。或者说我不晓得说接下来哈，这个水流会把我冲到什么样的一个地方，所以在这时候呢，呃，这个落在水里头的人呢，他最需要的其实就是一块浮木。嗯哼。所以当我在抓这浮木的时候呢，心灵课程正好这时候出现了，或者说朋友正好推荐我上这个课，我希望这个课可以把我从这个哈痛苦里头哈，把我给拉出来。或者说指引一个所谓的方向跟明灯，让我知道说往哪里去。当然，这是一类哈会去上心灵课程的人。另外还有一个群体哈，他不见得是生活有刚才我们提到的各种压力跟痛苦，因为有些心灵课程呢，非常喜欢使用所谓的叫明星效应。嗯嗯嗯，所以往往会有可能说有一些明星啊，很知名的一些明星，网红啊，和、啊啊、歌手啊，呃，我上了这个课以后，突然我人人生哈就起了一百八十度的转变呐、啊，然后突然呢，就是我的事业飞黄腾达，或者是一些成功人士啊，于是呢哈，有一些心灵课程哈，它瞄准的对象比较是一些所谓的呃经济条件比较许可，然后呢，它变成像是一种时尚潮流。你看，某某明星都去上这个课了，某某网红其实也在上这个课，于是它形成一种像是，哎，上这个课有点像是标榜你的身份，或者标榜说就你跟一般人不一样，你跟一般的俗人不一样，因为你的心灵层次会比较高，所以这是另外一群哈，他不见得是在痛苦的情况底下哈。才去上心灵课程的另外一个群体。嗯、OK， 有些可能他也是为了想要致富，他想要就是快速的达到一些财富，没错，所以他就会去上一些课程。是的，我发现即使现在有很多的所谓的企业课程里头，他也。会包裹心灵的部分在里头，是，是而且它的这个成分非常的高，是，它可能企业管理就百占百分之十，是，但它百分之九十的时的时间，它在处理你一些个人个性的问题啊，心灵的问题啊等等。如果遇到这样的课程，是不是也要稍微多加注意跟小心呢？是的，因为呢，现在越来越多的课程非常强调趣味性。而趣味性呢，当然就是里面有一些非常神秘主义的一些东西，或者说有一些觉得哎听起来还挺玄幻的一些东西。于是你发现说有很多的课程呢，都会把这样的一些元素哈，就是呃所谓的容纳到他们的课程当中来吸引参与者。嗯。第二点呢，就是因为有很多的心灵课程啊，它非常强调说快速。比方说，该我们提到用一些很极端的手段嘛，哈，把把你骂的哈，就是哈体无完肤，或者是在过程当中，也许说呢，我们用很多的方式，很强劲的音乐啊，很强劲的，比方说一些带领人那些活动啊，去刺激你在当下哈，有很强烈的情绪反应。嗯哼。所以有些人觉得说很爽，或者说觉得这个东西更有效果，因为他一下子把我整个人炸开。我们里外一下把它给翻出来后，我的情绪在里头呢，就是可能爆哭，可能在里头呢，就是突然哈，整个情绪的情况是完全是宣泄的，嗯，好，所以说呢，这些东西它都会变成一些噱头。
，让这个课程看起来哇，非常的好棒哦，又有哈影音，然后很多这种这种活动，然后每个出来的人哈，就是抱头在痛哭等等哈，觉得说啊。大家觉得说这仿佛就非常有效果，可是偏偏哈这样的做法呢，在我们心理的辅导的领域里头呢，是要格外小心的一个部分。嗯，好，就像刚才提到的，它可能会造成的就是哈，可能是另外一种伤害，或者说只是短期的一个我们叫做一个非常高昂的。这样的一个反应，不过呢，呃，过了一段时间以后哈，当平复下来以后呢，你突然发现说，哎，可能自己的问题其实并没有真正的去面对和处理。是这样子听下来，其实老师，如果我们真的是在心灵上面是有需要的话，那、嗯、或者是说我们发现自己可能在心理上面生病了，你会建议我们大家怎么样子去处理？面对的呃这种心灵的问题的时候，怎样子去处理会比较好呢？好，如果说今天哈是比较明确发现说自己可能有面对一些生活上面的一些困扰、困顿，甚至说呢就觉得说，可能有些心理上面的一些障碍出现了，比方说焦虑哈，或者说莫名的非常的忧郁、低落等等呢，在这时候不管你是当事人，或者说你是身边的朋友。切记哈，千万不要在这个时候呢，急着哈，就是要转接他去上什么样的心灵课程，否则的话呢，他是有一定的危险性的。像刚刚听到说，刚才那种所谓的那种极端的手段等等哈，可能会让这个人更加的痛苦。你你试想一个有忧郁症的人。哦，他在上一个课时候呢，会被所有的人哈，就是，呃，就是拱他到台上呢，大家一起去责骂、责备他、骂他。这时候他可能会崩溃的。嗯所以说，呃，我们还是会希望说，如果你清楚地觉察到自己或身边的人，如果有这种心理上面的挑战跟需要，请寻求心理辅导。嗯哼。心理辅导它最不一样的地方呢，就是除了在做这件工作的人背后哈，他其实是有一定的那种所谓的认证。更有一定的这种资格，而这资格是受到某些团体在监控的，所以说，万一你觉得说他做的事情不恰当，或者你觉得说你怀疑他教授的一些内容等等，你是可以有管道，其实可以去投诉或者去发现哈，去寻找这个人的背景资料等等的哈，有这样的一些监控的一些团体。第二点呢，在心理辅导里头呢，因为非常重视的就是哈，它是一个循序渐进的一个过程。所以基本上在心理辅导里头不会用一些很强烈的手段，让你突然整个人就是爆哭，还是突然让你整个人哈突然就是把你整个人好像摧毁掉等等哈重建你等等哈，基本上不会用这种非常强烈的手段，因为作为一个专业来说，心理辅导作为一个专业来说哈，它有它自己的这个所谓的专业的伦理，而我们的这专业伦理呢，第一条哈就叫做哈 non m a l e f i c e n c e 或者叫做哈 first no harm。那就是哈，第一条最重要的这个哈，我们的这个伦理的守则，那就是不造成伤害。所以基本上的哈，会非常严谨的哈，去了解个案的个人的特殊情况，而不是一般哈大家的情况。你的情况，你的这个生活有什么样的这个资源跟挑战，来根据你的情况做一些评估，然后呢做一些介入的一些方法，而且它是渐进式的。不会像心理，呃，那个心灵课程，有时候是非常的那种强烈、激烈的这个手段。是，那老师，其实心理辅导跟有的时候我们，呃，因为我们知道有一些的，比如说忧郁的情况，是它其实是是生理造成的。那所以这个部分的话，是不是就要去，比如说他有需要用到药物的话，是，那他是不能够去找呃这个心理辅导的，他反而是要去找。呃，相关的医师的对吗？好，呃，能姐你说的非常棒哈，就是的确有这样的情形，就是刚才我们开头有提到，有一些人对心理辅导已经有一些所谓的那种所谓的一些呃既有的一些固定的概念或者偏见，觉得说我是不是有精神疾病？嗯、其实对于说像是呃精神科医师。普罗大众其实有更多的这种所谓的哈，这种这种所谓的担心担忧，说啊，我去见一个精神科医师，表示说我有精神疾病。所以说，如果你有这种怀疑的话呢，哈，你可以先寻求心理辅导，或者寻求临床心理师，他们同时也是在做这个心理的这个辅导跟治疗工作哈。再由哈，这辅导师或心理师去评估你的状况、嗯，这时候是不是需要有药物的介入哈？它到底有多严重？再哈就是决定是否要转介哈，就是给精神科医师，然后呢就进行一个所谓的一个综合的，一方面在心理上面哈下手，一方面呢就在这个身体的跟你的这个所谓的哈呃药物的这方面去下手哈，来做这样一个综合治疗。
，这是一个比较理想的一个做法。嗯、好，但是现在也有一些人提出这样子的问题，就是说可能心理辅导。的这个价格也可能是相对比较昂贵的啊，这这个其实这个观念是对的嘛？因为呃，我我其实有看到很多不同的收费啊，是有一些可能收费比较高，但有一些可能是免费的辅导，是的。所以其实它很像在一个光谱上面是有不同的集聚的。所以老师，你可以来介绍一下。啊，或者是打破一下我们的迷思，是不是真的是寻求心理辅导、嗯、就真的要花费非常多的金钱？好，不一定哈、哦。所以能姐，你这一点、嗯、呃说的非常棒哈、哦，就是在马来西亚，因为在前面这十几年来哈、哦，就对心理辅导的这个推广，有很多不管不管是官方机构，或者说呢，在民间的很多团体都非常落力的。因为我们都看到、意识到我们的社会哈，好像是有越来越多些社会问题，所以说你发现说，就是不光是一些所谓的私人职业的，像是医师开这个诊所一样哈，有这样的心理辅导师是有收费的，好，然后呢，这收费的价格一般上呢是有一个标准。好，大概说，呃，百多甚至到三百块左右，哈，这样的一个是收费的一个标准。当然，我们有很多的非盈利机构，而非盈利机构里头有很多的志工，甚至说当中也有辅导师，可以提供相关的这个协助。这些机构呢，有些呢是象征是收费，可能就收几十块钱的，每一次见哈，这是辅导师几十块钱，或者说呢，有些是全免费的，而且提供的服务方式非常多样化，比方说有面谈。比方说有电话，所以说呢，有些用书信的这方式来进行这个辅导，所以说呢，就是管道有很多。不过普罗大众也许对这管道哈，有的时候呢还并不是非常的清楚。所以说呢，在平日生活当中呢，会希望说观众或听众朋友哈，可以多多留意，因为呢，它就有点像说啊，今天万一有一些紧急状况，或者说万一我需要哈，就看看医生，我生病了哈，那么我到我身边有什么的资源？哪一些联络哈、嗯？所以心理呢，这个资源呢，也变成一个是现代人哈，必须哈，就是关注的，或者是需要拥有这方面这种资料跟资源，不管是为你自己、你的家人，或为你身边的朋友哈，这些都是重要的一些资料跟资源、嗯。好，所以老师，我这里就要请教你了。嗯如果我们真的是想要去接受心理辅导的话，有哪一些的管道是你比较推荐的呢？好的，如果说今天想要联络哈，就是用电话进行辅导，或者说呢，就是联络一些非营利机构的话呢，在马来西亚哈，其实这方面的工作做得非常棒的，有好几家中心，比方说像是心灵辅助协会 （Befrienders）， 哈，特别是如果说。呃，你今天，比方说，你突然说在午夜，或者说你突然在凌晨，你突然觉得整个人的状态非常的不对劲，你想找人聊，好，这 Befriender 就提供了哈这二十四小时的这个热线服务，好，所以说呢，都可以哈提供这方面这种资源哈给普罗大众。当然还有其他的这个团体，比方说像是呃另外一个哈也是 NGO 团体叫生命线，又提供热线跟面谈辅导。或者说还有一家叫檀香爱心线在吉隆坡，还有呢，比方说像是博爱辅导中心，这些都是在马来西亚哈，已经非常多年，而且在辅导工作呢做得非常的严谨，也做得非常棒的一些哈非营利团体。嗯。那您您会比较建议说，当我们去接受呃特定的一位辅导老师的辅导，或者是心理智智商的时候，你会比较建议说，我们就固定在一位呢，还是说，哎，我我其实觉得说，如果没有什么效果，我可以来做一些不同的转变或者是调整。好，一般上我们会推荐说，就是如果你发现说哈，就是你的这个心理师或者辅导师，你觉得说好像是没有一些什么样的一些突破，或者没有什么。哪一些进展？事实上，你是可以在哈跟他谈的过程当中向他反映这种情形，因为有的时候呢哈，是因为这个，因为我们辅导师其实都有自己哈，后来呃在发展出来的专业，比方说一些非常擅长于处理孩童的这个问题，有一些是成年人的这个问题，所以说你可以提出来哈，就跟辅导师做讨论。有的时候辅导师甚至说会让你哈若。因应你的这个情况哈，来转介给呃可能更加适合的这辅导师等等。不过呢，我们比较避免说你同时见很多的辅导师。像刚才我们提到的，就是哈，有一些案主可能他会比较心急，他觉得我想迫切的，我想看一两次，我的问题就可以解决了。好，可是今天偏偏一个最大挑战就是很多人
，都已经来到非常严重的情况才去寻求协助。所以这时候呢，他不会是几次就可以哈处理的一件事情，所以多一点耐心。如果你觉得说呢，就是好像是开始自己失去耐心了哈，你跟你的辅导师、心理师，就是开放的聊一聊这种情形，因为我们当中也有常常会有这样的一些案主，就是那种哈，呃 ，A 中心。我见一次 ，B 中心我见一次 ，C 中心我去见一次到两次，结果呢，你变成我们说有点像是呃 window shopping 哈、嗯，常常就是去逛街哈，跳来跳去哈，这样的一个情形，你会发现说，结果你每一次你的问题都没有办法来得及比较深入的去理解跟处理，可是你就已经放弃了。那嗯，有的时候我们会遇到说一些家人或者是朋友，哎，他比较固执，是我们都觉得说他的。可能心理上面的问题，或者是他焦虑的问题、压力的问题，已经蛮严重的。是，但是呢，就是屡劝不听，啊、欸，不愿意去去接受辅导。是，那有可能是因为我们的这个说服的功力也没有这么好。老师，如果遇到这样子的问题的话，我们要如何去进行说服，或者是劝说我们的家人朋友去见这个心理咨商呢？好，基本上呢，就是呃，心理辅导跟咨商比较能够帮助的这个对象哈，是当然最有效的是那种哈，他本身。真是有所谓的自觉能力，他发现说就是哎，我可能有些地方不太妥当，我这时候需要去谈一谈哈，去处理一下。对这方面这种案子呢，这种案例哈，事实上呢，效果是比较明显的。不过如果说当事人他不没有这个自觉，所以他觉得没有问题，旁边的人呢反而发现说他的问题非常的明显。这时候呢，旁边的人也许可以做的就是先聆听。嗯，因为哈、哦，你一开始跟他争辩说，哦不，那天我听 B F M， 他们说是可以帮助的，嗯，啊，结果呢，你这个争论哈、哦、争议哈、哦，反而会让当事人本来就有抗拒的心理，这时候呢，他其实会更加的抗拒，所以说你不妨先聆听，接下来做一点很简单的一些同理。嗯，就是了解哈他的痛苦等等哈，然后呢，你可以分享你自己的一些经验，或者说你身边其他朋友的经验，在寻求这心理辅导过程当中，后来发现他的转变是什么。所以说，有一点像是就是我不是用强制性的哈，看看对方是否呢可以因为这样的一个分享哈而变得比较好软化下来，愿意去尝试看看。如果说你发现说真的对方是那种非常的那种哈非常的固执。某个程度上面是非常拒绝寻求协助的，这些案例很多时候呢，他可能后来的情况会变得越来越严重，到最后不得不哈寻求所谓的那种强制性的治疗。跟你发现说，他可能忧郁症来到一个地步呢，就是他把自己就是呃关在房子里头，他已经开始连生活都不能自理。他没有办法哈，洗澡照顾他的卫生，他连吃东西都成了问题，没有办法进食，然后整个人非常的忧郁哈。在这种情况底下的时候呢，你会发现说哈，呃，我们不太可能等到当事人愿意才去和接受治疗，而是会用一些强制的一些方式哈，把他转介到哈，也许到医院，也许到哈，就是一些中心去接受治疗。嗯 OK， 如果是情况已经很严重的话，可能就是要强制的去介入了。没错。但如果是他的这个状况可能还是在比较不那么严重的情况底下，其实我觉得家人朋友的陪伴真的是很重要。是的，是的，对非常重要。就像像您刚才所说的，我们要先去聆听。是的，对，不要让对方觉得说啊，你就是要把我丢给这个心理智商师。是。是<笑>心里头的一些障碍哈，因为我记得说，就我们在念这一课的时候呢，我们在实习过程当中，我们自己必须要去体验被人。家辅导的感觉，我们在还在念书的时候呢，嗯、我们必须要打电话到辅导中心，我们必须成为案案例案主哈、嗯，去寻求协助。即便我们是念心理辅导哈，在那一刻我们要去寻求协助的时候呢，哈，我们其实心里头都会有很多的那种所谓的呃不安，觉得说这个人呃可以相信吗？可靠吗？然后今天我把我这么隐私的东西哈，个人的这东西说出来，我可能会有些心理上面一些挑战跟这种所谓的障碍。嗯，所以说基本上呢，就是先。帮对方先突破这样的一个心理上面的一个不安的一个情况哈，我想说这时候呢，寻求协助会比较容易一些。是，但是呢，如果再回到我们今天一开始讨论的，就是关于这些所谓的、嗯、呃比较呃不良示范的这这种心灵心灵课程啊。呃，就像理财课程也是一样，就是正规的理财课程呢、嗯，其实我们会看到这个出席的人就是比较少、嗯、哦。那些 g u 的课程呢，就一大堆人去报名啊、嗯嗯
，可不可以来呃跟我们分享一下？如果我们去上到一些不良的心灵课程的话，其实它的风险是什么？对于我们心理上面的风险是什么？对我们生活上面的风险是什么？好，第一点呢，就是也许呢就会造成这个所谓的呃，如果说课程本身用的手段是强烈激烈，所以说呢是有一些非常是用打破式的那种方式哈。也许呢，造成的这结果呢，就是会有二度创伤。嗯，二度创伤指的就是哈，我原本一个伤哈还没有就处理好，这时候呢又被人家哈把我的伤挖得更深一些，或者说呢把我伤口哈扯得更大一些哈，这时候呢可能情况会更加的严重，或者说甚至会崩溃。嗯，这是第一点。当然第二点呢，就是我相信说也有很多的。呃，近期的一些网红也有反映说，就是哎，怎么上了这课回来以后哈，你整个这个想法跟行为变得怪怪的，你开始在讲一些可能旁边的人听起来觉得有一点莫名其妙，还是觉得有点毛骨悚然哈的一些东西。比方说，你开始提到说你在心灵课程里头上的一些关于呃那个所谓。呃，很玄幻的呃外星人呐、啊，或者说就是，比方说就是一些呃所谓的鬼啊、怪啊等等哈，或者说一些很负能量啊等等的这东西哈。所以说，可能呢，当一个人心灵最脆弱的时候，在上这些课的时候呢，他是特别容易被 PUA 的，嗯，就是说被心理操控的。所以就是你会发现说，哎，他的整个生活或者价值观可能变得会有一点点哈，让你感觉非常的不舒服，会有点奇怪。甚至说呢，有一些心灵课程，当然哈，它的手段还包括说有非常的行销的一些成分在里头。比方说，就是你必须呃要招多少个这个其他的这个新会员，那么你才能够毕业，再不然呢，你才能够提高你的那个层次，你的心灵层次，好、嗯哦、等等哈。这时候你你反而发现说，有可能身边的朋友甚至会对他避而远之。所以这些可能都会带来的一些这种影响跟后果，嗯，好，当然就我们心理的这角度来说，你反而很可能会错过了你最佳的治疗时机，这时候会拖延，然后当你哈有一天真的去寻求心理辅导的时候呢，哈，有一点说情况已经还挺严重了哈，是。那可能就得不偿失了、嗯。没错，是。那老师，你会不会认同说，其实政府应该想办法，要这样子规范或者是立法来管制？因为如果这样子的情况继续下去的话，相信会有越来越多的受害者啊，就不明不白的。嗯可能造成他们这个心理或者生活上面更多的创伤。好，我我相信说这个呃几个方面可以去做的这工作哈，就是在规范方面也许会有一点点的挑战。像我们刚才提到的哈，心灵课程不能说就是它全部都是不好的课程，有些心灵课程哈，它其实的确有一些哈可以帮助参与者的这样的一些这个效果哈。不过呢，如何去所谓的规范，我想说这是让让人家蛮头痛的一件事情，因为。凡是哈，凡是一个课程里头，它只要是涉及到一个人的一个内心层面，或者说帮助一个人成长等等的话呢，它都可以把自己称为是一个心灵课程。所以说，如何去规范它，我想说这一点，官方也许说会比较头痛，要去做这样的一个界定哈，哪一些才是受受呃。合格或者推荐那种心灵课程，这一点可能呃时日可能要比较久远一点、嗯。另外一点呢，就是宣导心理辅导，或者我我我常常觉得啦，就是呃你把一些比较正确的这资讯跟管道哈，就是做更多的这个宣导，跟去提倡哈这样的一些服务，包括说在马来西亚呃刚才我们提到那些中心跟这辅导的服务很多都集中在城市的这个地带。嗯在偏远的一点地方，也许会比较缺乏。如何去普及化跟宣导哈一些比较正规的管道？我想说，这是我们可以做的另外另外一项工作。是，其实今天请老师来，我们目的也就是为了要宣导了。<笑>是，如果大家呢真的是呃有看到或者听到我们刚刚老老师所提到的这一些可能比较具争议性的呃，或者是说这种有 PUA 的啊、呃、心灵操控的这些心理课程的话，可能都要多加的注意，还是尽量的去找正规的管道。到了是的，对不对？是是。好，那么今天老师最后还有没有什么要跟我们补充的吗？好，最后呢，就是有点像重复刚才能姐讲的最后的那句话哈，就是事实上呢，有很多人哈，他可能会去寻求一个呃所谓的心灵课程，可是呢，这心灵课程有时候反而是一个就是你去逃避你本身真正在面对的一些问题的这样的一个做法。所以说呢，就是慎选心灵课程，同时呢，也提醒自己哈，不要错过哈，去寻求协助的这种所谓的黄金。时机，所以说呢，就是，呃，先别绕远路。
。好、嗯，先如果说你真的蛮确定自己其实有很大的压力跟困顿，直接去寻求心理辅导的这个协助。是有任何问题的话呢，还是要寻求正规的方式来解决了。好，今天非常谢谢老师来到我们的节目当中，谢谢谢谢你，谢谢。希望今天的节目呢，可以给大家一个提醒，或者是如果你有什么其他想法的话呢，也可以在下面留言来跟我们互动。记得要订阅、按赞以及开启小铃铛，就可以看到所有财经最新的影片。我们下次见。